中国象棋史最具影响力棋局第43讲。2015年莲花老表杯全国象棋团体赛，王天一联手郑维彤代表四川队。第八轮，外星人再次遭遇许云川，双方上演第21次对决。前面的20次，许云川五胜两负十三和，暂时领先。开局王天一选的中炮，黑方跳马，红方直接挺三兵。黑方对挺三卒，双方跳马之后再选择出车，红方直接过河车，黑方就平炮对车。红方吃卒是没有便宜的，因为黑方的马本身就有根，所以选择简单对调，再选择上边马，准备要抬横车。黑方赶快补强，红方按计划车九进一，准备要平车捉马，黑方不理，选择补士。红方平车抓马，黑方只能马八进七。红方再选择进炮，准备打卒。红旗选择炮八进四是常见的战术手段，随时准备打卒压马，瞄住底象，给黑旗制造弱点。黑方赶快卒五进一，拆开炮架。红旗进车，准备吃卒，压住黑旗的三路马。黑方选择拱边卒好棋，将来准备要进车吃炮。当红旗吃卒，黑方就跳一个连环马，红方选择兵五进一，针锋相对，把火力瞄准黑旗的中马。黑方显然不能拱，否则这里打马呢要丢子。按计划选择进去捉炮是当前的好招。红方这里不能选择逃炮了，否则黑旗有进炮打车，这一打红方的车只能车三进二。黑方再选择平炮，威胁退炮，再打死车。红方如果躲车，黑方再卒五进一冲过来，过一个中卒不说，这边还打着马，显然黑棋那是大占优势。红方显然是吃亏的。那么红方这样下就已经做好了气炮的准备，所以选择兵五进一冲过去。这棋也是一个先期后取，虽然红方会丢掉一个炮。但黑棋的马呢也是逃不掉的。此时红方选择吃边卒，不让对方的鞭炮将来打边兵。那否则呢？如果红方直接越马，黑方有打边兵的威胁，将来可以炮九平五。红方吃掉边卒之后，这个炮打不过来，显然红旗下一步要走马三进四，继续给黑棋的中马施压，将来企图想白吃这个马。保留中兵，那么黑方呢就赶快平炮。当你上马的时候，我进炮强行守住。双方在这里呢成为了争夺的焦点。红方实战先直接踩掉。如果你不踩，对方的车一走就是打车，所以必须要先踩掉，破掉连环马。黑方选择先平车。这个棋无论你是用马吃还是用炮吃，红方都可以打过去保留中兵，所以黑棋呢先平车是当前的好招，牵制住红旗。红方实战先收一步车，行棋至此，以上双方走的都非常严谨。到了局面的关键点，黑方该如何处理这个中路的问题呢？因为现在红方已经是多了三个兵。黑方这里啊，可以考虑走一个炮一平二，比较不错。保留黑炮对马的牵制，下步棋准备要进炮打中兵。那么这里红方呢就不能退车，如果你退车，我直接呢把这个马去吃掉。那么这样的红方的中兵啊不宜保留下来了，所以保持这个炮对马的牵制，可以牵制红方的车，不让他退回。从中路给兵生根。假设红旗选择兵三进一，那么黑旗再选择打兵。红方如果双兵连线，黑旗有一个炮九进二，这步棋非常精妙。准备一个炮换掉两个兵，这样的红旗啊多兵的优势就将被化解。眼见着对方要打兵带将，所以红方先补一手。但黑棋还是可以强硬的打掉。
，你用兵吃，他就打过来。这样，黑棋呢也来了一个先棋后取，准备要吃马。那么这个马呢是必丢的，逃不掉。那如果红棋选择出帅，黑棋简单躲个炮，拆开炮架就可以了。下不棋，强行吃马。那么吃马交换之后，红方仅多一个边兵，但红方的马位不好。应该说呢，双方是一个基本军事，啊，差不多两分的棋，黑方是足可抗衡的。回到这个局面，黑棋没有选择平炮，准备进炮打中兵，实战呢选择炮打九路兵，因为也是看到红方多三个兵啊，所以先吃一个再说。那么红方很细腻，选择兵一进一，这样你黑棋炮九进二的棋。就已经没有了。黑方此时再选择平炮，跟刚才不同。刚才这个炮呢，它是咬着马的。现在这个炮没咬马，红方退车。那当你在打兵的时候呢，他就车四平五啊，用这样的方式呢，给这个兵守住了。这样啊，黑棋就坏了，因为将来呢，这个马可以动，中兵冲下去，黑方已经拦不住了。实战黑棋选择平炮，那么红方呢就马跳进去，随时准备兵五进一，但黑棋却无可奈何，因为他随时有平炮的棋，这里抓马呢也没用。黑棋呢实战选择拱卒，红方不能吃，这里有打中兵，但王天一可以冲兵下去，直接要求捉车，荀川选择躲开。保持对中兵的牵制，但红方的中兵一旦冲下去，已然是占据局面的主动。实战选择回马，避免边卒的威胁。黑方跳马准备踩兵踩双，红方就平局顶住。黑方这个马反而受牵制，索性选择退回，继续吃兵。红方选择兵五平六，继续控盘，好棋，压缩了黑棋的子力空间。那么黑方接下来选择进炮，准备立中路，去顶住红方中炮的威力。红方下的非常细腻，先抓一下。那么你往回退，我又来一个兵三进一巧过兵，不能吃，我要踩你的炮。黑方呢继续躲，红方再捉，然后兵三平四。那么这个三兵啊也顺利渡河。黑方实战选择平卒，这是顽强的下法。红方呢，炮五进二，准备随时瞄住。黑方平炮，准备要进炮打车打炮，是当前局面的顽强走法。红方顺势选择冲兵，已经做好了准备。那么刚才红方选择抬炮，也避免了黑棋立中路的反击。这样呢，有中炮的加持，这个兵呢就有恃无恐的冲下去。否则黑棋可能会有平炮叫将。然后用士把兵换掉的可能，黑方赶快此时选择打车，先把这个中炮换掉再说。那么红方选择先吃马，因为你的炮呢在中路啊也很难立得住。实战黑棋选择平车吃马，红方这里要小心，不能贪吃。如果选择踩士啊，希望对方直接吃马，这样去吃炮。那么忽略了黑棋有居七平五的棋，下不棋，要平炮叫将，逼你去砍炮。那么你红方防一手，这个马呢就白丢了。所以这个棋啊，红方不能去贪吃。实战王天一选择直接吃中炮，好棋。交换完之后，红方是净多了三个兵。实战选择先平局抓一手，再选择下兵。黑棋实战当中选择了吃象。考虑直接进车布置线，是不是能更好一些呢？那许特大当时呢是先斩一个象，也是想给红旗制造一些弱点。但是啊，这个局面呢，由于黑旗是单车寡炮，显然呢是难以与红旗抗衡。实战王天一选择合兵，黑旗再选择退车的时候，红方先抓一手，把你的炮赶走，再选择甩车过来准备叫杀。黑方你下底将，我就御驾亲征；你再一将，我就上天。你来不及吃马呀，这边叫杀。
所以你只能防。红方的马呢就顺势跳出，这样的一个运子啊，红方基本已经控盘啊，黑方呢已经是很困难了。此时选择退去将，只是呢加一加时间，然后退去捉马，红方顺势跳上去威胁挂角的杀棋。黑方一补，红方进居底线，暗藏杀机。福友强行挂角，你不能吃，我要杀士。那么挂角一将，你只能出来，在兵吃中士。这个棋呢，马上要入局，所以黑棋呢选择退炮。一是逼你的兵表态，二呢也是防这个挂角。那么走到这里啊，红方下的比较简单，就直接选择壮士，一个兵换两个士，准备用车马兵呢就攻杀黑棋。黑方选择吃兵，下的还是很顽强的。保留一个三卒作为有生力量，将来四级冲上去啊，对红方也是牵制。实战红旗选择跳马，再选择回马，形成控盘。黑方平车不让这个兵啊往下冲。那么红方非常稳健，先飞边象，不让对方的卒有可乘之机。黑方呢就杀个底士，随时有抠将，红方下来再退车抓象。红方也不管了，这个象如果再逃呢，那就显得很啰嗦，索性退居。那么当你吃我的象，我就下兵。由于黑棋没有双士啊，这个棋呢其实已经很难防住了。但黑方很顽强，选择下将。这里福有摆中炮叫将的反击。其实呢，红方上帅也是比较稳健的，将来呢可以率平六路，配合类车呢去攻杀。黑方的卒速度太慢，来不及。但红方实战呢，还是选择之士也没大问题。那么黑方呢，就叫将，再选择平炮将。红方横兵挡住，黑方退居。福有叫将，威胁中兵。这里再补士，那么黑方呢，再将选择过卒。这个棋啊，黑方如果再退居呢，其实啊，也可以再威胁一下。黑方主动变招。可以说呢，让红方是比较舒服的啊，就将局面进展。其实黑方呢，可以考虑再退一手，看看红方怎么去变招。实战曲子大呀，也不啰嗦啊，直接选择过卒。那么红方呢，就卧槽一将，再选择退车。你不能打，否则平车要杀棋。下步棋平车一将，把你的炮粘住啊，再拱中象，也基本要不行了。那么黑方赶快退车。红方一将，黑方电炮，此时不能直接吃，否则黑方呢有平车叫将杀兵的棋，那这个棋呢还要费些周折。对红方呢非常稳啊，先把中兵守住，黑棋呢落个象，红方拱边兵，这个棋啊对于黑棋来说是非常的痛苦，因为没有什么反击，红方呢再过一个边兵，只是一个等速的棋，但黑方很顽强，选择平车，红方跳马。给黑棋设了个小陷阱，你不能吃兵，吃兵的话呢，红方不是回马啊，回马的话呢，你可以将军摆脱呀、啊，或退车守住。这里红方直接弃车砍炮，然后回马将抽车，那么马兵呢是必胜的棋。就这个棋啊，黑方不能吃啊，吃了的话呢，红方赢棋就没有任何难度了。实战选择了车九平八，那么红方呢下的非常细腻啊，这种必胜棋呢，红方先点车。准备掩护这个马跳回，攻击黑棋的炮，黑方没办法了，这个棋呢也挡不住啊，只能呢先把这个兵吃了再说。这样呢，红旗回马抓炮，黑棋只能退车，红方再平车抓象，黑方选择退车来守，这样红方选择出帅，走到这儿啊，黑方一看大势已去，就投子恩复了，因为这个棋呢确实是守不住了，炮呢已经被捉死了。关键黑方的车抬不起来，那么无论你接下来走什么，红方呢都有进车捉炮的棋，这个棋呢黑方就是必败无疑了啊！这个车位呢也不行了，比如选择平车过来，这个车也要丢，平车一杀，再选择进车将，然后回马将，塞住象眼，红方可以吃车。那么下次这个局面呢，黑方就没有办法再抵抗了。这样呢，通过这盘棋的胜利。王天一是再胜许云川，总战绩拉平道。
，五胜三负十三合。